تدري ان في صحابي كان مدمن خمر وما وقف ادمانه للخمر اللي حصل موقف ما تتخيله قصتنا اليوم جدا مختلفة عشان كده قبل ما نبدأ جهز لك سناكة بسيطة كده لان بندخل في العمق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين يا رب دائما تكونوا طيبين اليوم الحقيقة القصة حاولت اني ادخل في العمق وبحثت في القصص اللي وجدت الصحابي اللي كان مدمن خمر الحقيقة كانت شويتين صدمة بالنسبة لي وانا ابحث لان يعني دائما اللي يجي في عقلنا ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عصومين من الخطأ لكن نسينا ان الصحابة في الاخير بشر فعشان كذا قصتنا اليوم حساسة شويتين مالك بن حبيب الثقفي رضي الله عنه واللي كان يسمى بابو محجن هذا الصحابي كان مدمن للخمر مو بس بعد اسلامه حتى قبل اسلامه، فكانت وصية الاولاد انهم يدفنونه عند شجرة عنب، والعنب كان عنصر رئيسي في صناعة الخمر. اسلم ابو محجن بس ادمانه للخمر ما وقف، بالعكس بدا يزيد اكثر واكثر، ما كان يقدر يتحكم في نفسه، الى درجة انه كان في كل مرة يقام عليه الحد يرجع ويعيد نفس السالفة، ويرجعون يقيمون عليه الحد. إلى درجة أن واحد من الصحابة قال الله يلعنك يا كثر ما نجيبك هنا ونقيم عليك الحد بس ذاك الوقت نظر في هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بنظره تمنى أن الأرض تنشق من تحت وتبلع قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وهذا اللي كان معروف عن ابن محجن إنه كان كريم جدا حتى في أقصى درجات فقرة كان يحب العطاء كان معروف عنه أنه إذا دخل السوق شاف شيء يحب أنه يشوفه على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان لبس أو أكل يقوم ويكاسر هذا البايع إلين يخفض له السعر فإذا اتفقوا على سعر يأخذ البايع معاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخلي النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لهذا البضاعة من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو محجن كان معروف أنه شجاع جدا كان عنده المعارك زي كأنك بتدخله في حفلة يعني يعني باختصار شخص الموت عنده سالفة كان معروف جدا انه شجاع حتى قبل الاسلام كان شجاع جدا وكان يحب شيء اسمه معركة مو بس هو اغلب الصحابة زي كذا لكن هو كان مشهور بهذا الشيء وابو محجن كان برضو شاعر من الشعراء وله قصيدة مشهورة جدا اللي هي قصيدة لا تسأل الناس لا تسأل الناس عن مالي وكثرته وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي القوم اعلم اني من سراتهم اذا تطيش يد الرعديدة الفرق قد أركب الهول مسدولا عساكره وأكتم السر فيه ضربة العنق أعطي السنان غداة الروع حصته وعامل الرمح أرويه من علقي عف المطالب عما لست نائله وإن ظلمت شديد الحقد والحنق وقد أجود وما مالي بذي فنع وقد أكر وراء المحجر البرق وأهجر الفعل ذا حوب ومنقصة وأترك القوم لا يدنيني من الرهق قد يعسر المرء حينا وهو ذو كرم وقد يثوب سوام العاجز الحمق سيكثر المال يوما بعد قلته ويكتس العود بعد اليبس بالورق في يوم الأيام خرج المسلمين لمعركة القادسية واللي وقتها كان أبو محجن متحمس مرة لكن للأسف كان سكرا خرج للقتال وكان مرة متحمس لكن سعد بن أبي وقاص كان هو قائد الجيش وشاف على هذا الحال كان سكران فغضب سعد بن أبي وقاص غضب شديد إلى درجة أن عاقبة عقوبة كانت مرة شديدة عليه كان ممكن أشد عقاب يكون لأبو محجن اللي هو منعه من القتال وربط في أحدى خيام الجيش وقتها كان في حزن شديد طبعا زمان الجيوش إذا التقت يكون لكل جيش خيام يقاتلون إذا حل عليهم الليل يرجعون إلى خيام كان كذا طبيعة القتال زمان فأبو محجن كان مربوط في أحدى خيام المسلمين في يوم خرج المسلمين إلى القتال كان سعد بن أبي وقاص فوق الجبل يشوف المعركة هذا دق في وقت غلط كان سعد بن أبي وقاص فوق جبل يتابع المعركة وما شارك فيها بسبب تصلخات كانت في فخذة من كثرة قتاله وركوبه للخيل كان لسعد بن أبي وقاص خيل اسمها البلقاء واللي كانت مربوطة عند الخيام اشتد القتال وبذت أصوات السيوف والخيول توصل لأبو محجن واللي وقتها حزن حزن شديد وكانت زوجة سعد بن أبي وقاص موجودة واللي هي سلمى رضي الله عنها فقام ينادي اسمها ينادي 
اسمها ولين سمعت ابو محجن وراحت له فاول ما دخلت عليه قال لها فكي رباطي ارجوك ما اقدر اجلس بهذه الحال فرفضت حاول فيها اكثر من مره رفضت فقال لها اسمعي لو مت بترتاحوا مني خلاص مات ابو محجن ولو نجوت وعد مني اني ارجع واربط نفسي من جديد جلست سلمى تفكر في الموضوع ووقتها قال هذه الابيات كفى حزنا ان ترمى الخيل بالقنا واترك مشدودا علي وثاقيا اذا قمت عناني الحديد وعلقت مصارع دوني قد تصم المناديه وقد كنت ذو مال كثير واخوه فقد تركوني واحدا لا اخالي فلله در يوم أترك موثقا ويذهل عني أسرتي ورجالي حبسنا عن الحرب العوان وقد بدت وأعمال غيري يوم ذاك العوالية فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت لا أزور الحوانية ردت سلمى على هذا الأبيات لقد اخترت الله ورضيت بعهدك وفكت وثاقة فطلع وتلثم ونظر إلى خيل سعد بن أبي وقاص البلقاء وركب عليها وأخذ معها رمح ودخل بين الجيوش فكان سعد بن أبي وقاص يطالع من فوق الجبل في يقول هذا ملك من السماء هذا قتال شخص مو طبيعي هذا شخص شجاع يعني الطريقة هذه ما قد شفناها في شخص حتى إن الصحابة كانوا يعتقدون بأنه ملك وكان هذا الشيء طبيعي فكان في غزوة بدر كانوا يشوفون أشخاص أول مرة يشوفونهم كانوا يعرفون ان الملائكه تقاتل معه، فكانوا يفكرون ابو محجن انه ملك من السماء جالس يقاتل معه، لكن سعد بن ابي وقاص كان يناظر بدقه وكان جدا قريب من خيله. فتحركات خيله كانت تشبه تحركات البلقاء، فقال هذه هذه تحركات البلقاء، والشجاعه هذه مين غريبه على ابو محجن، فكان عنده اعتقاد كبير بان ابو محجن فك وثاقه وقاتل في سبيل الله، فرجع سعد بن ابي وقاص والجيش إلى الخيام واللي وقتها سلمى رضي الله عنها سألت سعد بن أبي وقاص كيف قتالكم اليوم؟ فقال لها إن شاف جندي من جنود الله وكيف كان هذا الجندي قاتل بالشكل الشجاع هذاك طبعا سعد بن أبي وقاص وقتها كان عنده شك إن أبو محجن بس ما كان متأكد فقال والله لو أني ماني متأكد إن أبو محجن بربط لقلت إن أبو محجن لأن عندي شك فقالت سلمى رضي الله عنها هو أبو محجن أنا فكيت وثاقة وقالت لها القصة اللي حصلت لها وكيف إن عاهد الله بأنه ما يقرب الخمر مرة ثانية وقتها بكى سعد بن أبي وقاص ضرف الدموع وقال فكوا قيده وجيبوه لي يعني قصد أبو محجن في يوم جاء أبو محجن فقال سعد بن أبي وقاص لأبو محجن والله إني لأرجو الله ألا أجلدك على خمر بعد اليوم فرد أبو محجن والله لا أشرب الخمر بعد هذا اليوم وكانت هذه قصة أبو محجن رضي الله عنه إذا عجبتك هذه القصة أتمنى أنك تدعمني بأي شكل من الأشكال سواء كان بلايك سبسكرايب أي شيء من هذه الأشياء وبس والله تحياتي